ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന മണ്ഡലമാണ് എറണാകുളം വ്യാവസായിക നഗരത്തിലെ ഈ മണ്ഡലം എങ്ങനെയും പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഇടതുപക്ഷവും ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിലനിൽപ്പിനും അട്ടിമറിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഹൈബി ഈഡൻ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോയതോടെ ഈ സീറ്റ് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ആണ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് തർക്കത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇത്തരമൊരു ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം കെ വി തോമസോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമിനിയോ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയില്ലെങ്കിൽ പാര ഉറപ്പാണെന്ന ധാരണ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിനും ഉണ്ട് സഭാ നേതൃത്വവുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള കെ വി തോമസിനെ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങളും ഭയക്കുന്നുണ്ട് ഏറെക്കാലം എം പിയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ വി തോമസിന് മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളാണുള്ളത് അതേസമയം കെ വി തോമസിന് സീറ്റ് നൽകിയാൽ പാരവച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് കോൺഗ്രസിലെ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന നേതാവാണ് കെ വി തോമസ് സോണിയാഗാന്ധിയുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയാണ് കെ വി തോമസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കടിപിടി കൂടുമ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരാമെന്നതാണ് കെ വി തോമസിന്റെ മനസ്സിലൊരുപ്പ് ഇതിന് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട് ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം മുൻനിർത്തിയാണ് കെ വി തോമസ് ഇപ്പോൾ ചരട് വലിക്കുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുന്നയാൾ പിന്നെ ആ മണ്ഡലം കുത്തകയാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിലെ നിലവിലെ രീതി സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കെ വി തോമസ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തോമസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഊഴം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട് കെ വി തോമസിനെതിരെ ശക്തമായ ചരടുവലികളാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനികൾ അയ വിഭാഗമാണ് ഗ്രൂപ്പിന് മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന ആശങ്കയും ഇവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് കെ വി തോമസ് തനിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് കണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തന്ത്രപരമായാണ് നീങ്ങുന്നത് കെ വി തോമസിന് സീറ്റ് ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പാളയത്തിൽ പാര എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനമോഹികളുടെ ഈ പോരിലാണ് പ്രധാനമായും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതീക്ഷ ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വടുതല കുന്നുംപുറം എളമക്കര കലൂർ സെൻട്രൽ സിറ്റി അയ്യപ്പൻകാവ് നോർത്ത് തേവര വാത്തുരുത്തി ഗാന്ധിനഗർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൂത്തുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ മണ്ഡലത്തിൽ എളമക്കര കുന്നുംപുറം കലൂർ വടുതല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനും ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട് നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മേഖലകളിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചതുമാണ് സ്ഥിരമായ ഇടതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഗാന്ധിനഗറാണ് സെൻട്രൽ സിറ്റി ആവട്ടെ ബി ജെ പിയോടും അടുത്ത കാലത്തായി ചെറിയ ചായവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ എറണാകുളത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഇപ്പോഴില്ല കടുത്ത മത്സരം നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മുൻപ് പലവട്ടം ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ച ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ എതിരാളികളെക്കാൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പോര് തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ജയസാധ്യത സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇരു ഗ്രൂപ്പിലെയും പ്രധാനികളെയും കെ വി തോമസിനെയും ഒപ്പം നിർത്തി പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കാൻ കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെയും മണ്ഡലത്തിൽ ഉടൻ നിയോഗിക്കും പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം വിവാദമാണ് യു ഡി എഫ് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഈ സംഭവത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിയും യു ഡി എഫ് നേതാവുമായ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അറസ്റ്റിലാകുന്നതോടെ പ്രചരണ രംഗത്തും യു ഡി എഫ് പ്രതിരോധത്തിലാകാനാണ് സാധ്യത ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നിലവിൽ നഗരപരിധിയിലുള്ള കളമശ്ശേരി എം എൽ എ ആണ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലമാകട്ടെ നഗരഹൃദയത്തിലുമാണ് പാലം വിവാദം മറ്റ് നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ആവശ്യത്തിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായാണ് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന ഇപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ടി ഒ സൂരജിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്താൽ മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന
ഹൈക്കോടതിയടക്കം രൂക്ഷ പരാമർശം നടത്തിയ കേസിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നതായാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് പാലം അഴിമതിയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ പേരുകൾ കരാറുകാരൻ സുമിത് ഗോയലിന് അറിയാമെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതിയെ വിജിലൻസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കരാർ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കരാറുകാരന്റെ ആർ ഡി എസ് കമ്പനി വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലായിരുന്ന കാര്യവും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊതുപണം പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് രേഖകളാണ് ഇതുവരെ വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് സാക്ഷികളെയാണ് ഇത് മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്